দেশে বিদেশে অবস্থানরত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আরিফ খাদেম অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে আরিফ ডট কম টিভিতে আবারও একবার স্বাগত জানাচ্ছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের ক্লাসটি হবে একটু ব্যতিক্রমধর্মী আজ আমরা বি ভার্ব নিয়ে নয় আজকের আলোচনা হবে মূল ক্রিয়া বা ভার্বের সাহায্যে অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে চলতে ফিরতে আমরা একজন আরেকজনের সাথে কথাবার্তা বলার সময় বিভিন্ন ক্রিয়ার ব্যবহার করি যেমন করা খাওয়া আসা যাওয়া লওয়া তৈরি করা লেখা ইত্যাদি ইত্যাদি যা আমরা স্কুল জীবনে ভুরি ভুরি শিখেছি এ শব্দগুলো ব্যবহারের সময় আমরা কিছু নেওন প্রনেওন অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব আর্টিকল এই এন ও দি ইত্যাদিরও সাহায্য নেই এবং সবগুলোর সমন্বয়ে সুন্দর সুন্দর বাক্য গঠনের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করি আজ বিভিন্ন বাক্য গঠনের মাধ্যমে এ শব্দগুলোরই কিছু বাস্তব ব্যবহার শিখব এখানে আমি শিক্ষার্থীদের বোঝার সুবিধার্থে কয়েকটি কলাম বানিয়েছি প্রথম কলামে কিছু ক্রিয়া বা ভার্ব অন্তর্ভুক্ত করেছি যেমন ডু ইট খাম গো রিড লার্ন ইত্যাদি ইত্যাদি দ্বিতীয় কলামে কিছু নাউন যেমন ওয়ার্ক ফুড বুক ইংলিশ রেস্ট ইত্যাদি এ নাউনগুলোকে আমরা ইংরেজিতে অবজেক্টু বলতে পারি এভাবে তৃতীয় কলামে বসিয়েছি কিছু অ্যাডভার্ব বা স্থান যেমন হেয়ার দেয়ার ইত্যাদি এই ইংরেজি শব্দগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করতে বা অর্থব বাক্য তৈরি করতে আমাদেরকে প্রয়োজন অনুসারে কিছু প্রণায়ন আর্টিকল বা প্রিপোজিশনের সাহায্য নিতে হবে যেগুলোর কিছু উদাহরণ এখানে টেবিলের নিচে তুলে ধরেছি এখন আমরা দুটি শব্দের সাহায্যে একটি সুন্দর সেন্টেন্স গঠন করব পর্যায়ক্রমে একটি বাক্যেই তিন চার পাঁচ ছয় বা ততধিক শব্দ বা ওয়ার্ড প্রয়োগের মাধ্যমে এক একটি সেন্টেন্স মেক করব বাক্যগুলো চতুর্থ কলামে লিখব আপনি কারোর সাথে কথা বলার সময় তাকে কিছু করতে বললে আপনাকে বিশেষত ভার্ব দিয়ে শুরু করতে হবে ভার্বের পরপর প্রয়োজন অনুসারে সাধারণত নাউন বা অবজেক্ট বসাতে হবে আপনি হয়তো আপনার সামনে থাকা ভাই বোন ছেলে মেয়ে ছাত্র ছাত্রী বা বন্ধুকে বললেন কাজ করো অর্থাৎ ডু ওয়ার্ক ডু মানে হচ্ছে আমরা সবাই জানি করা আর ওয়ার্ক অর্থ কাজ যদিও ওয়ার্ক মানেও কাজ করা কিন্তু এখানে আমরা শুধুই ওয়ার্ককে কাজ হিসেবে উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করব বাক্যকে বেশি অর্থবহ করতে আমরা শুধুই কাজের জায়গায় কাজটিও বলতে পারি অর্থাৎ শব্দের সাথে যেখানে আমরা টি যুগ করি মানে ঠয় রসিক আর টি সেখানেই ইংরেজিতে সাধারণত সে শব্দের আগে আর্টিকল দি যুগ করি যেমন কাজটি দ্য ওয়ার্ক এখানে আমি ওয়ার্ক লিখেছি মানে কাজ এর আগে যদি আমি দি যুগ করি যেটা আমি এখানে আর্টিকেলে লিখেছি আপনারা যদি দেখেন টেবিলের নিচে এই দিটা যদি ওয়ার্কের আগে চলে আসে তাহলে এটা হয়ে যাবে দি ওয়ার্ক মানে কাজটি এভাবে বইটি দ্য বুক গল্পটি দ্য স্টোরি নাটকটি দ্য ড্রামা কুকুরটি দ্য ডগ অর্থাৎ এ জাতীয় শব্দের শুরুতে দা বসিয়ে দিলেই শব্দের সাথে বাংলায় টি এর অর্থ পাব এগুলো আসলে আমরা ইতিমধ্যে বি ভার্বের সাথেও শিখেছি এখন বন্ধুরা আমরা যদি প্রথম উদাহরণটি নেই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমি ইতিমধ্যে লিখেছি যে ডু দ্য ওয়ার্ক তার মানে হচ্ছে যে কাজটি করো আমি যেটা বলেছি যে ডু ওয়ার্ক আমরা সাধারণত এমনটা বলি না তার চেয়ে বেশি আমরা হয়তো বলি ডু দ্য ওয়ার্ক কাজটি করো তা আমি এখানে দিটা এনেছি আর্টিকল দি থেকে তা আপনি চাইলে অন্যভাবেও বাক্যটি সাজাতে পারেন 
আমরা কথায় কথায় বলতে পারি যে ডু ইউর ওয়ার্ক মানে তোমার কাজ করো তো এখানে ইউরটা আমি এনেছি এখান থেকে মানে মোটামুটি অনেকগুলো ওয়ার্ড আমি এখানে লিখেছি যেগুলো আমরা আসলে ব্যবহার করলেই মানে অনেক মানে হাজারও ইচ্ছা করলে আসলে বাক্য গঠন করতে পারব আজকেই আপনারা যদি চান তো এখানে আপনি ডু ইউর ওয়ার্ক বললে হয়ে যাচ্ছে তোমার কাজ করো একই সাথে হয়তো আপনি ইউর জায়গায় হয়তো দিস বলতে পারেন এটা একটা প্রনাউন তাহলে কি হয়ে যাবে ডু দিস ওয়ার্ক এই কাজটি করো হয়তো দ্যাটও বলতে পারি ডু দ্যাট ওয়ার্ক ওই কাজটি করো তার মানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এই জায়গায় আসলে বিভিন্ন ধরনের শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক ধরনের বাক্য গঠন করতে পারছি হয়তো আপনি বলতে পারেন ডু সাম ওয়ার্ক দেখুন এখানে যা যা লিখেছি প্রায় সবগুলোই কিন্তু আমরা মানে ডু এবং ওয়ার্কের মাঝখানে বসিয়ে সুন্দর সুন্দর বাক্য গঠন করতে পারছি তার মানে হচ্ছে ডু সাম ওয়ার্ক যদি বলি তাহলে হয়ে যাচ্ছে কিছু কাজ করো এভাবে ইট দিয়ে যদি আমরা পরবর্তী বাক্যটি গঠন করি তাহলে আমরা বলতে পারি ইট ফুড তার মানে হচ্ছে খাবার খাওয়া আমরা জানি ইট মানে খাওয়া এবং ফুড মানে হচ্ছে খাবার কিন্তু এ ক্ষেত্রে আসলে আমরা বাংলাতে বলি না যে খাবারটি খাও যদি কেউ আমরা বলে থাকি আসলে এটা ঠিক নয় কারণ খাবারের সাথে আমরা আসলে টি বলতে পারি না ঠিক একইভাবে ইংরেজিতেও আমরা আসলে ইট দ্য ফুড কথাটা বলা হয় না সে কারণে আমাকে অন্য কিছু বলতে হবে যদি ইট ফুড না বলি তাহলে হয়তো আমি বলতে পারি ইট সাম ফুড এই সামটা আমি এখান থেকে নিয়েছি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে ইট সাম ফুড কিছু খাবার খাও অথবা আবার একইভাবে বলতে পারি এখানে যেভাবে বলেছিলাম ডু ইউর ওয়ার্ক যে ইট ইউর ফুড তুমি তোমার খাবার খাও অথবা ইট দিস ফুড আপনি এটাও বলতে পারেন ইট দিস ফুড দ্যাটস ইট এখানে যে দিস মানে হচ্ছে এই মানে এই খাবার খাও বা ইট দ্যাট ফুড ওই খাবার খাও তাহলে আমরা প্রয়োজন অনুসারে যা যা দরকার তাই আমরা আসলে ব্যবহার করব একইভাবে আমরা এখানে বলেছি সিম্পলি খাম হেয়ার আমি এখানে লিখতে পারি খাম হেয়ার এখানে আসো বা বলতে পারি খাম টু মাই হাউস তার মানে কি আমার বাড়িতে আসো আমরা যখন যাওয়া বা আসা বোঝাই কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া আমাদেরকে প্রিপোজিশন টু ব্যবহার করতে হবে মানে টুটা হয় সাধারণত দিকে অর্থে কোনো গন্তব্য উল্লেখ করতে অর্থে কিন্তু আমরা যখন হোম হেয়ার দেয়ার এই জাতীয় শব্দগুলো ব্যবহার করি বা স্থানগুলো ব্যবহার করি তখন এগুলোর আগে আসলে কখনো টু হয় না যেমন আমি বলেছি খাম হেয়ার এটার আগে কোনো হেয়ার আগে খাম টু হেয়ার বললে হবে না বা এখানে আমি যে দিন নম্বরটায় লিখেছি যে গো দেয়ার ওকে এখানে আও যদি আমি বলি যে গো টু দেয়ার দ্যাটস রং আমি এটা বলতে পারবো আমাকে সিম্পলি বলতে হবে গো দেয়ার মানে কি সেখানে যাও মানে গো মানে যাওয়া আর দেয়ার মানে তো আমরা সবাই জানি যে সেখানে এখন যদি বলি যে তোমার বাড়িতে যাও তাহলে কি হবে গো টু ইয়োর হাউস আমাদেরকে বুঝতে হবে যে মাই মানে আমার ওকে যে যেটা আমি এখানে লিখেছি ঠিক একইভাবে তোমার মানে হচ্ছে ইয়োর তো এটা হচ্ছে এখানে ইয়োর ওকে তো বলতে পারি যে গো টু ইয়োর হাউস যে তোমার বাড়িতে যাও তো ঠিক এভাবে আমরা আসলে বিভিন্ন স্থান বসিয়ে কিন্তু আমরা যে স্থানের আগে টু বসিয়ে আমরা খাম এবং গো এই দুইটা ভার্ব দিয়ে কিন্তু অসংখ্য বাক্য গঠন করতে পারি এবং এগুলো যদি আমি প্রতিনিয়ত অনুশীলন করি তাহলে আমার মধ্যে আসলে একটা যে জড়তা ছিল সেটা আসলে কেটে যাবে ফ্লুয়েন্সি চলে আসবে দ্রুততা চলে আসবে ঠিক একইভাবে আমি এখানে লিখেছি রিড মানে পড়া বুক মানে বই রিড বুক বই পড়ো কিন্তু আমরা প্রায়শই বলে থাকি যে বইটি পড়ো তাহলে আমাকে বলতে হবে রিড দ্য বুক যেটা আগে বলেছিলাম যে কাজটি দ্য ওয়ার্ক এখানে দি বুক হয়ে গেল হয়তো আমি অন্যভাবে বলতে পারি যে একটি বই পড়ো রিড এ বুক তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে যে আমি এখানে একটা আর্টিকুলের সাহায্য নিয়েছি বা অন্যভাবে বলতে পারি যে রিড সাম বুক এখানে আমরা সাম নিয়ে সামও দিতে পারি এই এর স্থলে যদি আমরা সাম বসিয়ে দিই তাহলে রিড সাম বুক তাহলে কিছু বই পড়ো অথবা রিড দিস বুক এই যেখানে দিস আছে দিস যদি বসিয়ে দিই তাহলে এই বইটি পড়ো 
তারপর এখানে যদি আমি দ্যাট বসিয়ে দেই তাহলে কি দাঁড়াবে রিড দ্যাট বুক ওই বইটি পড়ো দেখুন আমরা কিন্তু আসলে দুটো মূল শব্দ দিয়ে কিন্তু আমরা অনেক ধরনের বাক্য গঠন করছি এবং প্রত্যেকটার অর্থ কিন্তু ভিন্ন পর্যায়ক্রমে লার্ন ইংলিশ এখানে আমি একটি কথা বলে রাখি বন্ধুরা যে আমরা যখনই কোনো মানে ভাষা বা কোনো দেশ বা জাতি এগুলো উল্লেখ করব তখন বাক্যের যেখানেই হোক শব্দের প্রথম লেটারটি বড় হাতের হবে যেমন আমি এখানে ইংলিশ লিখেছি দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি ইটা স্মল লেটারে লিখিনি লিখেছি বড় অক্ষরে ইএনজি ঠিক একইভাবে এখানে যখন আমরা অন্যান্য এক্সাম্পলে আসবো আপনারা দেখে নেবেন যে এখানে অ্যারাবিক বেঙ্গলি আমি লিখেছি তার মানে হচ্ছে এগুলো কিন্তু মানে এই বড় হাতের হয়েছে কারণ এটা একটা ভাষা তারপরে বেঙ্গলি এটাও আর একটা ভাষা এগুলোতে সবসময় মানে আমাদের অনেক বন্ধু আছে আমি সবসময় দেখি অনেক শিক্ষার্থী যারা অনেক মানে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করছে বিদেশে তখনও সেখানে এ ভুলগুলো করে তারা এটা হয়তো ছোটো হাতে লিখল এবং এটা গ্রামাটিক্যালি যদি বলি বা রিটার্ন ইংলিশের জন্য শুভ লক্ষণ বয়ে আনে না সেই জন্য আমাদেরকে খুব সতর্ক এবং মনোযোগী হতে হবে আলোচনায় যদি ফিরে যাই যে লার্ন ইংলিশ মানে ইংরেজি শিখ আপনি হয়তো বলতে পারেন আমি হয়তো লিখলাম এখানে লার্ন ইংলিশ হয়তো আপনি সেন্টেন্সটাকে যদি আরও বড় করতে চান যে লার্ন ইংলিশ ইংরেজি শিখ কোথা থেকে হয়তো বললাম যে বাংলা থেকে তো যেই বিষয়টা থেকে হয় সেটার আগে সব সময় আমাদেরকে হতে কথাটা ইংরেজিতে ব্যবহার করতে হবে যেটার মানে হচ্ছে ফ্রম যেমন আমরা সবসময় বলি যে আই এম ফ্রম বাংলাদেশ আই এম ফ্রম অস্ট্রেলিয়া হি ইজ ফ্রম ইংল্যান্ড শি ইজ ফ্রম চায়না এই যে বিষয়গুলো আমরা আসলে মুখস্থ বিদ্যার মতো তো আমাদের এখানে আসলে ভালো করে বুঝতে হবে যে ফ্রমটা কিভাবে এবং কোন জায়গায় মোস্ট এপ্রোপ্রিয়েটলি আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে এখানে ফ্রম একটা প্রিপোজিশন টু এর মতোই এই ফ্রমটা যদি আমি এখানে বসিয়ে দিই যে লার্ন ইংলিশ ফ্রম বেঙ্গলি ফর এক্সাম্পল তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে যে বাংলা থেকে ইংরেজি শিখো পরের সেন্টেন্সটি এটাও খুবই সহজ ঠেক মানে লওয়া এবং রেস্ট মানে হচ্ছে বিশ্রাম তো এখানে আমি একটা জিনিস বলে রাখি যে ঠেক এই যে শব্দটা এটার আসলে অনেক অর্থ কিন্তু আছে এই ঠেকের অর্থ আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব ঠেক তারপরে হ্যাভ এগুলোর দে ক্যারি এ লর অব মিনিংস তাদের আসলে অনেক অর্থ আছে যেগুলো আসলে তারা বহন করে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তো আমি যদি বলি খুব কুইকলি যে ঠেক মানে হচ্ছে আসলে লওয়া ঠেক মানে খাওয়া ঠেক মানে হন করা বা পান করা আজকে আলোচনার সাথে আমি হয়তো বলতে পারি যে ঠেক সাম রেস্ট অথবা ঠেক এ রেস্ট বলা যায় আমি যদি এখানে শুরু করি ঠেক এ রেস্ট তার মানে একটু বিশ্রাম নেও ওকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে শব্দের প্রথম লেটারটি বড় হাতের হবে অনেক সময় আমরা যখন টাইপ করি তখন অটোমেটিক্যালি বড় হাতের হয়ে যায় তবে না হলে আমাকে এটা চেঞ্জ করে নিতে হবে লিখার ক্ষেত্রে এই ভুলটো আসলে অনেকেই করে থাকেন বিশেষ করে ইংরেজি যাদের প্রথম ভাষা নয় তবে আনফর্চুনেটলি দুর্ভাগ্যবশত আমি বলতে চাই যে কিছু কিছু ইংলিশ স্পিকার আছে তাদেরকে আমি দেখেছি তারা যখন লিখে তারা কেয়ারলেসলি অসতর্কতা বসত এই ভুলগুলো তারাও করে আসলে তো সেই জন্য আমাদেরকে খুব সতর্ক হতে হবে যাই হোক ঠেক রেস্ট বলতে পারেন বা ঠেক সাম রেস্ট এটা বললে হবে যে একটু বিশ্রাম নিন যে ঠেক রেস্ট আসলে একটু বিশ্রাম নেও ঠেক সাম রেস্ট কিছু বিশ্রাম নিয়ে নাও এভাবে আমরা বলতে পারি তো এই যে বিষয়গুলো আমাদেরকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে যে আমরা অনেক কিছুই আসলে বসাতে পারি তারপরে মেক ঠি চা বানাও তা আমি হয়তো বলতে পারি অ্যাগেন মেক সাম ঠি হ্যাঁ কিছু চা বানাও অথবা মেক এ ঠিও বলা যায় আপনি ইচ্ছা করলে এখানে আসলে মেক এ ঠি বললেও কিন্তু ভুল হবে না যে মানে একটা চা বানাও মানে এক কাপ চাই হয়তো বলা হলো আর কি যদি আমরা বলি না মেক এ কাপ অফ ঠি এভাবে বলা হয় না ইংরেজিতে মেক এ ঠি বললেই বুঝে নিতে হবে যে আসলে সে একটা চা চাচ্ছে হ্যাঁ তারপরে রাইট স্টোরি এখানে হয়তো আপনি বলতে পারেন রাইট এ স্টোরি ওকে একটা গল্প লিখো বা এখানে এর জায়গায় আপনি হয়তো দাও বলতে পারেন যে গল্পটি লিখো যে রাইট দ্য স্টোরি অথবা বলতে পারেন যে রাইট সাম স্টোরি কিছু গল্প লিখো এটাও হবে তবে সাম বললে আসলে সব সময় যে একবারে কথাবার্তায় আমরা স্টোরিজ বলবো এমনও কিছু না আপনি ইচ্ছা করলে এটাকে প্লুরাল বানাতে পারেন যেহেতু সাম বলছি কিন্তু অনেক সময় কথাবার্তায় আমি রাইট সাম স্টোরি বললেও এটাকে আসলে সিঙ্গুলারের সাথেও আসলে সাম বলা যায় 
ক্ষেত্র বিশেষে তাই যদি আপনি স্টোরিজও বলেন বা শুধু স্টোরি বলেন দুইটাই আসলে অ্যাকসেপ্টেবল গ্রহণযোগ্য কোনো ভুল হবে না ওকে তারপরে খুক রাইস খুক মানে রান্না করা আমাদেরকে বুঝতে হবে অর্থটা আর রাইস তো ভাত আমরা সবাই জানি তো আমরা আসলে বলতে পারি না খুক দা রাইস ভাতটি রান্না করো এটা বলা যাবে না আমরা বলিও না বললে ভুল হবে খুক সাম রাইস হয়তো বললাম খুক সাম রাইস কিছু ভাত রান্না করো ওকে আপনি ইচ্ছা করলে এখানে আমি যদিও লিখি নাই হয়তো বলতে পারেন যে ফর মি ওকে যে খুক সাম রাইস ফর মি আমরা বাক্যটাকে আরও বড় করতে পারি ফর মানে হচ্ছে জন্য এটা একটা প্রিপোজিশন এবং মি হচ্ছে আমার জন্য যারা খুবই দুর্বল ইংরেজিতে তাদের জন্য আসলে আমি আরও একটি টেবল বানিয়েছি যেটা আমি খুব কুইকলি একটু আলোচনা করতে চাচ্ছি এখানে এখানে আমি এই টেবলে তিনটা কলাম বানিয়েছি প্রথম কলামে আমি লিখেছি সাবজেক্ট যেটা আমরা সবাই জানি আয় থেকে দেয় পর্যন্ত ঠিক প্রতিটা সাবজেক্টের আবার বিভিন্ন রূপ ধারণ করে বাক্যের উপর ভিত্তি করে যেগুলো আসলে আমরা বাংলা বা যে কোনো ভাষাতেই ব্যবহার করি ইংরেজিতেও ব্যতিক্রম নয় তো আমি এখানে দ্বিতীয় কলামে আমি এখানে লিখেছি প্রণায়ন ওয়ান তৃতীয় কলামে লিখেছি প্রণায়ন টু আসলে এই প্রণায়নেরও কিছু শ্রেণীবিন্যাস আছে যেগুলো আমি লিখে অনেককে কনফিউজ করতে চাই না কারণ সব কিছুরই বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে যেগুলো আমি আসলে লিখতে চাই না আসলে আমাদের এখানে ওইগুলো শিখার বিষয় নয় আমাদের এখানে শিখার বিষয় যে প্রণায়নগুলো কি ধরনের রূপ ধারণ করে এটা মূলত তো আমি যেটা লিখেছি যে আয়ের বদলতে বিভিন্ন বাক্যে যে কোনো ভাষাতে আমাদের এই বিষয়গুলো প্রয়োজন হয় যে আমরা কথাবার্তায় আমাকে বলি আমার বলি আমাদেরকে বলি আমাদের বলি তাকে বলি তার বলি এই যে রূপগুলো বদল হয় আমাদের বাক্যের বিভিন্ন অর্থ বহনের খাতিরে বা এগুলোর উদ্দেশ্যে ইংরেজিতে আমরা যখন বলি এই বিষয়গুলো আসলে অনেক শিক্ষার্থীর জন্য একটা বিশাল মানে জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় আর কি বা চ্যালেঞ্জিংও বলতে পারেন যে আই থেকে মি কোন জায়গায় মিটা ব্যবহৃত হবে কোন জায়গায় মাই ব্যবহৃত হবে সেই কারণে আমি রূপগুলো এখানে তুলে ধরেছি আজকে আসলে আমরা এই এই বিষয়গুলো কয়েকটা যেমন মাই আমি লিখেছি অন্য পাতায় এবং ইয়োর লিখেছি তার মানে হচ্ছে যে আই থেকে আমরা মি পাচ্ছি ঠিক আছে যেমন ইউ লাইক মি আমরা বলি তুমি আমাকে পছন্দ করো এই যে মিটা তার মানে এখানে আমাকে ওকে তারপর যখন বলি যে দিস ইজ মাই ফ্যান এটা আমার কলম তখন কিন্তু আমি আমার বলছি মাই দিয়ে তখন কিন্তু মিয়ের ব্যবহার হচ্ছে না ঠিক একইভাবে আমি তোমাকে ভালোবাসি আমরা সবাই বলে ফেলি যে আই লাভ ইউ তো এখানে এই ইউ মানে কিন্তু তুমি কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা কিন্তু এই ইউটা ব্যবহার করছি এবং তার মানে হচ্ছে কিন্তু তোমাকে ওকে তারপর হয়তো আমি বললাম যে দিস ইজ ইয়োর বুক তার মানে এটা তোমার বই এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই ইয়োর প্রণাউনটা মানে তোমার যেটার অর্থ সেটা কিন্তু ব্যবহার করছি ঠিক একইভাবে হয়তো আমরা বলতে পারি যে আই ডোন্ট লাইক হিম ওকে আমি তাকে পছন্দ করি না এখানে কিন্তু আমি এই হিমটা বলছি ঠিক একইভাবে দিস ইজ হিজ আমব্রেলা এটা তার ছাতা এখানে কিন্তু এই তার কথাটা কিন্তু এই হিজ থেকে আসছে তবে এখানে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে হিমটা হচ্ছে পুরুষ জাতির ক্ষেত্রে এবং হিজটাও পুরুষ জাতির ক্ষেত্রে যখন আমরা হার বলি এটা উচ্চারণ কিন্তু হার না এটা হচ্ছে হার ওকে তো হার মানে হচ্ছে তাকে আবার ঠিক একই রূপে কিন্তু এটাকে তারও বলা হয় তো যেমন আই লাইক হার আমি তাকে পছন্দ করি ওকে তারপরে দিস ইজ হার জুয়েলারি এটা তার স্বর্ণালঙ্কার ওকে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে যে আমরা এখানে কিন্তু যেমন হিম থেকে হিজ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখানে কিন্তু হার থেকে অন্য কিছু হচ্ছে না হারই থেকে যাচ্ছে এটা আমাকে বুঝতে হবে ঠিক একইভাবে এটাকে বললে ইট ইটস এটার তারপরে ড্যাম হয়ে যায় এখানে অনেকের খুব ভুল হয় যে হয়তো আপনি বললেন যে আমরা তাদের সাথে সাক্ষাৎ করি তাহলে উই মিট দেম এটা বললেন আবার হয়তো বললেন দ্যাটস দেয়ার হাউস ওইটা তাদের বাড়ি তার মানে এখানে দেয়ার বলা হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যদি আবারও মূল আলোচনায় ফিরে যাই যে আমরা এখানে চতুর্থ কলামে যে মেক সেন্টেন্স আমি ওয়ান লিখেছি আপনারা লক্ষ্য করেছেন কি না তার মানে হচ্ছে যে আমি পরবর্তী কলামে লিখেছি মেক সেন্টেন্স টু মেক সেন্টেন্স থ্রি ঠিক একইভাবে আমি 
নাউনে লিখেছি ওয়ান তার মানে হচ্ছে যে এটার একটা মিনিং এটাই যে তার মানে টু আছে টুটা কোথায় টুটা হচ্ছে এখানে আমি ওয়ানে আমি যেভাবে কিছু এক্সাম্পল দিয়েছি যেমন ওয়ার্ক ফুড বুক ইংলিশ ঠিক একইভাবে টুতেও আমি কিন্তু কিছু এক্সাম্পল দিয়েছি মানে সিমিলার এক্সাম্পল প্রায় মানে একই রকম যেমন ফর্ম এটা আসলে ফয়েম না আমরা অনেকেই বলি ফয়েম এটার উচ্চারণ যেমন মানে কবিতা যে এটার উচ্চারণ হবে আসলে ফর্ম ওকে তারপরে এক্সারসাইজ নুডলস কফি হোমওয়ার্ক বিরিয়ানি ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরে আমি আবার অ্যাডভার্বও লিখেছি টু তার মানে হচ্ছে হোম অ্যাব্রড ওয়ার্ক স্কুল ইত্যাদি যখন স্থান অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন এই ওয়ার্কটাকে আমরা নাওনও বলতে পারি তবে এখানে আমরা অ্যাডভার্ব বললেও ভুল হবে না বা স্কুল বললেও ভুল হবে না যদি স্কুলটাকে আমি নাউন হিসেবে ইউজ করি যেমন আই লাইক স্কুল ঠিক আছে এখানে কিন্তু স্কুলটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট বা নাউনের মতো কিন্তু যখনই আমি বলি যে আই গো টু স্কুল তার মানে আমি স্কুলে যাই তখন কিন্তু জিনিসটা একটা স্থান হয়ে যাচ্ছে এবং তখন তাকে আমরা অ্যাডভার্ব বলতে পারি সে কারণে আমি বিষয়টাকে এখানে বসিয়েছি যাই হোক যেটা বলছিলাম যে নাউন ওয়ান দিয়ে আমরা যেমন মেক সেন্টেন্স এই কলামটি বানিয়েছি কলামে আমরা বিভিন্ন এক্সাম্পল দিয়েছি এখানে ওকে ডু থেকে শুরু করে কুপ পর্যন্ত ঠিক একইভাবে আমরা আসলে এখানে মেক সেন্টেন্স টুও করব তবে আমি চাই যে আপনারা আসলে এই বিষয়টা প্র্যাকটিস করুন তবে আপনাদেরকে আমি হেল্প করব দ্বিতীয়টাতে তবে তৃতীয়টা আপনাদের করতে হবে ওকে তৃতীয় যে কলামটা এখন যদি আমরা দ্বিতীয়টা করি আমি এখানে লিখব না হয়তো সবগুলো আমি চাচ্ছি যে আপনারা আমার সাথে সাথে প্র্যাকটিস করুন তো অবশ্যই আশা করি যে প্রথমটাতে আপনারা করেছেন আবারও নিজে নিজে চেষ্টা করবেন তবে দ্বিতীয়টাতে যদি বলি যে ফর এক্সাম্পল আমরা হয়তো ভার্ব এটা ইউজ করব কিন্তু নাউনগুলো ইউজ করব এখান থেকে ওকে তো লেটস স্টার্ট বন্ধুরা তো ডু দিয়ে যদি বলি যেমন এখানে বলেছিলাম যে ডু দ্য ওয়ার্ক ডু ইউর ওয়ার্ক ডু সাম ওয়ার্ক ঠিক একইভাবে আমাদেরকে এখান থেকে কিছু বের করতে হবে কি বের করতে পারি আমরা যেমন ডু এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনটা হবে আমরা যদি এখানে যদি এই রটা থেকে নেই অবশ্যই ডু এক্সারসাইজ বললে হবে আবার হোমওয়ার্কও হচ্ছে ওকে তা আমি হয়তো হোমওয়ার্কটাই নিলাম যে আমি হয়তো বললাম যে ডু ইউর হোমওয়ার্ক ফর এক্সাম্পল দেখুন কত সুন্দর একটা বাক্য কিন্তু গঠিত হয়েছে আগেরটা পাড়াতে কিন্তু আমার এখন এই জিনিসটা কঠিন হচ্ছে না আমরা একটা নতুন ওয়ার্ড যেমন জানছি একই সাথে নতুন কিছু বাক্য গঠনও শিখছি তো ডু ইউর ওয়ার্ক ডু ইউর হোমওয়ার্ক তোমার হোমওয়ার্ক করো যে আমরা স্কুলে যে আমাদের পড়া দেয় সেটা হয়তো আমি আমার ছেলেকে ভাইকে বোনকে বন্ধুকে বলতে পারি ওকে ঠিক একইভাবে ইট আমরা এখানে শিখেছি ইটের সাথে ফুড যোগ করে বিভিন্ন প্রণায়ন বা আর্টিকল এগুলোর মাধ্যমে এখানে আমরা যেহেতু ফুড ইতিমধ্যে শিখে ফেলেছি আমাদেরকে নতুন কিছু নিতে হবে কি বলতে পারি ইট নুডলস আমি হয়তো বলতে পারি কি ইট সাম নুডলস আপনি হয়তো বলবেন ইট ইয়োর নুডলস অথবা ইট দিস নুডলস এভাবে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন এক্সপ্রেশন প্রয়োগ করে আসলে আপনি কিন্তু বাক্য গঠন করতে পারেন ঠিক এখানে হয়তো বলতে পারেন যে ডু সাম হোমওয়ার্ক ইনস্টিটিউট অফ ইয়োর ইয়োর পরিবর্তে আপনি কিন্তু এখানে বলতে পারেন কি ডু সাম হোমওয়ার্ক যেভাবে আমি এখানে বলেছিলাম প্রথমটাতে ঠিক আছে তারপর এখানে যদি কাম বলেন আপনি এখান থেকে কি নিতে পারেন অবভিয়াসলি কাম হেয়ার এখানে আমি বলতে পারি কি খাম হোম তারপর আপনি হয়তো বলতে পারেন যে গো অ্যাব্রোড অ্যাব্রোড মানে হচ্ছে বিদেশ বিদেশ যাও তারপরে পর্যায়ক্রমে রিড বুক বলেছিলাম এখানে আপনি কি নিতে পারেন যে রিড এ ফর্ম ওকে একটি কবিতা পড়ো অথবা রিড দ্য ফর্ম ওকে কবিতাটি পড়ো তারপরে এখানে লার্নের সাথে কি বলতে পারেন লার্ন অ্যারাবিক ফর এক্সাম্পল ওকে তারপরে টেকের সাথে কি বলতে পারেন এক্সারসাইজ টেক সাম এক্সারসাইজ ওকে তারপরে মেক মেকের সাথে কি বলা যায় যেহেতু এখানে টি বলেছি এখানে বলতে পারেন হয়তো কফি ওকে মেক সাম কফি অথবা মেকে কফি তারপরে এভাবে খুক খুক দিয়ে কি বলতে পারেন যে যেটা একবার বলেছেন সেটা না বলে নতুন কিছু দিয়ে বলুন যে নুডলস বলেছেন আপনি হয়তো বলতে পারেন খুক সাম বিরিয়ানি দ্যাটস ইট তো এভাবে বন্ধুরা 
দ্বিতীয় কলামটি সুন্দরভাবে শেষ করুন তারপর তৃতীয় যে কলামটি আছে ঠিক সেই কলামটিতেও এখানকার যে নাউন থ্রি আমি দেখিয়েছি তারপরে অ্যাডভার্ব থ্রি এই দুটো রো কিন্তু ইউজ করে আপনি এই তৃতীয় কলামটি করতে পারেন ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি এ বিষয়ে আপনার কোনো মন্তব্য থাকলে বা কোনো বিষয়ে যদি আপনি নিশ্চিত না হন তাহলে অবশ্যই বিশেষ করে যে আলোচনাগুলো করলাম যে এক্সারসাইজগুলোর কথা বলেছি সেগুলো লিখে আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন আমার কমেন্ট সেকশনে তাহলে অন্য বন্ধুরাও শিখতে পারবে এবং কোনো ভুলভ্রান্তি থাকলে আমি অবশ্যই চেষ্টা করব সেগুলোর উত্তর দিতে একই সাথে ক্লিপটি ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং থামস আপ দিতে ভুলবেন না যারা নতুন চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নি চ্যানেলের নিচে লাল বাটনটি করে সাবস্ক্রাইব করে নিন আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আশা করছি আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে ধন্যবাদ হ্যাভ এ গুড ডে